എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മെച്ച അക്കാദമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നോക്കാം ഒരു ഉദാഹരണം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ സീരീസ് ആണ് ഇതിനെ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ടേം ഒന്നാണ് ഇതിനോടുകൂടി രണ്ട് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ടേം കിട്ടുന്നത് വീണ്ടും രണ്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ടേം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്തുള്ള നമ്പറുകളുടെ അടുത്തുള്ള ടേമുകളുടെ ഡിഫറൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പറാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് അരിത്തമെറ്റിക് പ്രൊവിഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മൂന്നും ഒന്നും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് രണ്ടാണ് അഞ്ചും മൂന്നും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് രണ്ടാണ് ഏഴും അഞ്ചും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാണ് ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ഉദാഹരണം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ടേം ഇരുപത്തഞ്ചാണ് രണ്ടാമത്തെ ടേം ഇരുപതാണ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ ടേം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം വീണ്ടും മൂന്നാമത്തെ ടേം കിട്ടുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ നിന്നും നമുക്ക് അഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പറുകളുടെ ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ഐ മീൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സീരീസിനെ നമുക്ക് അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും എപ്പോഴും എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം പ്രതീക്ഷിക്കരുത് വളരെ ടഫായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും സാധാരണ വരാറുണ്ട് വേറൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഒരു മൂന്നോ നാല് ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷേ ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലോജിക്കലി ആലോചിച്ചിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇക്വേഷന് സഹായ ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് മെത്തേഡുകൾ കൂടി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എസ് ടി അക്കാദമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് ടേംസുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു ടേം എ എന്ന് പറയുന്ന ടേമാണ് അതായത് ഒരു സീരീസിലെ ആദ്യത്തെ ടേം ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ടേം ഡി അതിനെ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം അതായത് രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്തുള്ള നമ്പറുകളുടെ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു സീരീസിലെ രണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾ നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും അറിയണം അടുത്തത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഇക്വേഷൻ ടി എൻ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി എന്നാണ് ഇവിടെ ടി എൻ അതായത് നമുക്കൊരു സീരീസ് നോക്കാം മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സീരീസ് ഇതിങ്ങനെ തുടർന്ന് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലെ പത്താമത്തെ ടേം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ ടി എൻ പത്താമത്തെ ടേം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എന്നിന് പത്തിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കാം ഇനി ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ വാല്യൂ ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നാണ് നമുക്ക് ഈ സീരീസിലെ ആദ്യത്തെ നമ്പർ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് അപ്പോൾ പത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക ഇൻറ്റു ഡി ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു മൂന്ന് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ സീരീസിലെ പത്താമത്തെ ടേം നമുക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് ലഭിക്കും അടുത്തതായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ ടേം ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനെ നമ്മൾ എ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു ആ സീരീസിലെ അടുത്ത നമ്പർ സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ഡി ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടേം ടി ടു കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടി ടു ഈക്സ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അതായത് എ പ്ലസ് ഡി ആയിരിക്കും ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ടു ഡി ഈ ടു ഡി കിട്ടുന്നത് ത്രീ മൈനസ് വണ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കിവിടെ ടു ഡി കിട്ടുന്നത് ഫോർത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി ആയിരിക്കും ഫിഫ്ത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ഫോർ ഡി ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ
ഈ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് വേറൊരു തരത്തിൽ കൂടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വരാൻ ശ്രമിക്കാം അതായത് എസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻ ടു നമുക്ക് ഈ ടു എനെ എ പ്ലസ് എ എന്ന് എഴുതാം അതായത് എ പ്ലസ് എ ടു എ തന്നെയാണ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി എന്നൊന്ന് മാറ്റി എഴുതാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേമാണ് നമുക്കിതിനെ ടി വൺ എന്ന് വിളിക്കാം എൻ ബൈ ടു ഇൻ ടു ടി വൺ ആദ്യത്തെ ടേം ആയതുകൊണ്ട് ടി വൺ എഴുതി പ്ലസ് ഇനി ഈ ടേം ഇതെന്തായിരിക്കും ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു നേരത്തെ പഠിച്ച ഇക്വേഷനോട് ഒരു ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് അതായത് എൻത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഇത് അല്ലെ ടി എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി അപ്പോൾ അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ടി എൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ എൻ ബൈ ടു ഇൻ ടു ടി വൺ പ്ലസ് ടി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ടേമാണ് ടി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻത്ത് ടേമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സീരീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലെ എൻ എൻ ടേമുകളുടെ സമ്മ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സീരീസ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറ് വരെ ഒരു സീരീസ് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീരീസിൻ്റെ സമ്മ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേം അറിയാം ലാസ്റ്റ് ടേം അറിയാം അപ്പോൾ പിന്നെ എന്ന് നമ്മൾ എന്ന് അറിയാം എന്നും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഇക്വേഷനിലിട്ടിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇക്വേഷനാണ് പലതരത്തിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരിക അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് ടൈപ്പ് ഇക്വേഷൻസ് എന്തായാലും നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടി പഠിച്ച ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ് അത് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് എൻത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണത് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഈ എ എന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ടി എൻ മൈനസ് എ എന്ന് വന്നു അല്ലേ ഇവിടെ പ്ലസ് എ ഈ സൈഡിലേക്ക് ഒരു മൈനസ് എ എ മാറി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടി എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഡീനെ ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഡി എൻ ടി എൻ മൈനസ് എ ഈ ഡി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ആയി മാറും അടുത്തത് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്നിനെ മാത്രം നിർത്തി മൈനസ് വണ്ണിന് ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി എൻ മൈനസ് എ എനെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേമാണ് അതിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടി വൺ എഴുതാം ടി എൻ മൈനസ് ടി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ഇവിടെ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളത് ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇക്വേഷനാണ് ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക ഒരു സീരീസ് അഞ്ച് ഏഴ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വരെ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സീരീസ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വരെ അഞ്ചിനും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനും ഇടയിൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടായിരിക്കും ചോദ്യം വരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി എൻ മൈനസ് ടി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഇനി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഫസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതായത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചില ട്രിക്കുകളിൽ കൂടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് പി എസ് സിക്ക് മുൻവർഷ പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചില ചോ ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ പറഞ്ഞ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അവസാനം എത്തുമ്പോഴേക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എട്ട് പതിനാല് ഇരുപത് എന്നീ ശ്രേണിയിലെ അൻപതാമത്തെ പദം എത്രയെന്നാണ് അതായത് എൻത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അതായത് നമുക്കറിയാം എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേമാണ് എട്ടാണ് എട്ട് പ്ലസ് എൻ അൻപത് ടേമുകളുടെ സോറി അൻപതാമത്തെ ടേമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അമ്പത് മൈനസ് ഒന്ന്
ആയിരമാണ് ഇതിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരമായിരിക്കും ചോദ്യം ആ ശ്രേണിയിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ പദം എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നടുവിലുള്ള നമ്പറായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ പതിമൂന്നാമത്തെ പദം പതിമൂന്നാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്പറുകളുടെ ആവറേജ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സം ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സം അറിയാം അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എത്രയാണ് ആയിരമാണ് അതിൽ നിന്നും ബൈ എന്നെ കൂടി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അത് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ നാൽപ്പത് എന്നായിരിക്കും ഉത്തരം ലഭിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെറുതെ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഒന്നാമത്തെയും പതിമൂന്നാമത്തെയും സംഖ്യകളുടെ തുക ഇരുപത്താറാണ് എങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെയും പതിനൊന്നാമത്തെയും സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുക ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് വളരെ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയി ചിലപ്പോൾ പോകും അപ്പോൾ അതൊന്നും വേണ്ട വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇത് അരിത്തമറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതായത് ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സീരീസ് ടി എൻ അവസാനിക്കുന്ന സീരീസ് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം എടുക്കാം നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് ഇരുപത് അപ്പോൾ ഇതൊരു അരിത്തമറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ടേം നാലാണ് അവസാനത്തെ ടേം ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ അരിത്തമറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പറയുന്നത് ഈ സീരീസിൽ ആദ്യത്തെ ടേമും അവസാനത്തെ ടേമും കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന തുക കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതേ തുക തന്നെയായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ടേമും സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടേമും കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന തുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ടേം നാലാണ് നാലും ഇരുപതും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാലാണ് ലഭിക്കുക അതേപോലെ സെക്കൻഡ് ടേം സെക്കൻഡ് ടേമും സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടേമും കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാലായിരിക്കും അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും നടുവിലുള്ള നമ്പർ ഇതിൻ്റെ ഡബിളും അതായത് ട്വൽവിൻ്റെ ഡബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ടേം അതായത് ടി വൺ പ്ലസ് ടി തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്താറാണ് അപ്പോൾ ടി ടു സോറി മൂന്നാമത്തെ ടേം T3 ത്രീ പ്ലസ് ടി ലെവൻ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ടി വൺ പ്ലസ് ടി തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ടി വൺ പ്ലസ് ടി ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ ടി ത്രീ പ്ലസ് ടി ലെവൻ എന്ന് പറയുന്നതും ട്വൻറ്റി സിക്സ് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ അറുപത്തിനാലും പത്തൊമ്പതാമത്തെ സംഖ്യ നൂറും ആണെങ്കിൽ ഒരു എ പി അരിത്തമറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ ഇരുപത് സംഖ്യകളുടെ ആകെ തുക കണ്ടെത്തുക എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് അറുപത്തിനാലാമത്തെ സോറി രണ്ടാമത്തെ ടേമും പത്തൊമ്പതാമത്തെ ടേമും ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സമ്മിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം അല്ലേ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടി വൺ പ്ലസ് ടി എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ടി വണ്ണും പ്ലസ് ടി എന്നും ആണ് ലഭിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും അതായത് ഒരു സീരീസ് ടി വണ്ണിൽ തുടങ്ങി ടി ട്വൻറ്റിയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സീരീസ് അപ്പോൾ ടി വൺ പ്ലസ് ടി ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ടി ടു പ്ലസ് ടി നയൻറ്റീനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ടി ടു പ്ലസ് ടി നയൻറ്റീൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ അറുപത്തി നാലും പത്തൊമ്പതാമത്തെ സംഖ്യ നൂറുമാണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തിനാലാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ സംഖ്യയും അവസാനത്തെ സംഖ്യയും കൂട്ടിയാൽ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടി വൺ പ്ലസ് ടി എൻ നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടി അതേപോലെ എൻ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് ഇരുപത് സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് കാണുന്നത്
ലഭിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ നയൻറ്റീൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ഈ സീരീസിൻ്റെ സമ്മ് കാണാനുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചോദ്യമല്ല ഇത് കുറച്ച് ലോജിക്കലായിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാന ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഇവിടെ ഒന്നും മൂന്നും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മൈനസ് നാലാണ് അതേപോലെ മൂന്നും അഞ്ചും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് എട്ടാണ് മൈനസ് ഏഴും അഞ്ചും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ട്വൽവ് ആണ് അതായത് ഒരു പ്രത്യേക ഓർഡറിലല്ല അതിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ സെയിം അല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് നമ്പറുകളെ നമുക്കൊരു സെറ്റാക്കി മാറ്റാം അതേപോലെ അടുത്ത രണ്ട് നമ്പറുകളെ അടുത്ത സെറ്റ് അടുത്ത രണ്ട് നമ്പറുകളെ അടുത്ത സെറ്റ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടും വൺ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് ടു നയൻ മൈനസ് ലെവൻ മൈനസ് ടു അതായത് മുപ്പത് നമ്പറുകൾ ഇവയെ രണ്ട് സെറ്റുകളാക്കി രണ്ട് നമ്പറുകളെ സെറ്റാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ പതിനഞ്ച് സെറ്റ് കിട്ടും അതായത് പതിനഞ്ച് മൈനസ് രണ്ടുകളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മൈനസ് രണ്ടുകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടുകയെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവയുടെ സമ്മ് കിട്ടും പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് തേർട്ടി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം വീണ്ടും ആദ്യത്തെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ടേമുകളുടെ ഈ സീരീസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ടേമുകളുടെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് സെറ്റാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് ഇവിടെ ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐ മീൻ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് അഞ്ച് അടുത്ത രണ്ട് ടേമുകൾ പ്ലസ് ഏഴ് അടുത്ത രണ്ട് ടേമുകൾ മൈനസ് ഒന്ന് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇവിടെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു പാറ്റേൺ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ടേമുകൾ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ സമ്മൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് നാല് പ്ലസ് രണ്ട് അതായത് മൈനസ് ഏഴ് പ്ലസ് രണ്ട് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് അഞ്ചാണ് അടുത്ത മൂന്ന് സംഖ്യകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് ആറ് ലഭിക്കും അടുത്ത മൂന്ന് സംഖ്യകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് ഏഴ് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഈ സീരീസ് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അതായത് ടോട്ടൽ നയൻറ്റി നയൻ ടേംസ് ഉണ്ട് ഇതിനെ മൂന്ന് സെറ്റുകളാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ തേർട്ടി ത്രീ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ലഭിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പാറ്റേണ് മാറി അതായത് ഇനി മുപ്പത്തിമൂന്ന് ടേമാണുള്ളത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൈനസ് വൺ ആണ് ആദ്യത്തെ ടേം മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ ആണ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ടേമുകൾ ആണ് ഉള്ളത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ടു എ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫൈവ് ആദ്യത്തെ ടേം മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിമൂന്നാണ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മൈനസ് ഒന്നാണ് ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും മുപ്പത്തിമൂന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൈനസ് ടെൻ തേർട്ടി ത്രീ മൈനസ് വൺ തേർട്ടി ടു മുപ്പത്തിരണ്ടിനെ മൈനസ് ഒന്ന് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് ലഭിക്കും വീണ്ടും നമുക്ക് വെട്ടി ചെറുതാക്കാം മുപ്പത്തിമൂന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൈനസ് ടെന്നും മൈനസ് തേർട്ടി ടുവും കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് ഫോർട്ടി ടു എന്ന് ലഭിക്കും ഇത് രണ്ടും കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മൈനസ് ട്വൻറ്റി വണ്ണാണ് കിട്ടുക ഇത് ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തേർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് എന്ന ആൻസർ ലഭിക്കും മൈനസ് അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം അതേ ചോദ്യം തന്നെ ഒന്നും കൂടി 
അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീരീസ് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ രണ്ടാണെങ്കിൽ അടുത്ത നമ്പർ തൊട്ടടുത്ത നമ്പറിൻ്റെ മൈനസ് ആയിരിക്കും അതായത് മുപ്പത്തിനാലാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എങ്കിൽ അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് മുപ്പത്തഞ്ചും അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് മുപ്പത്താറായിരിക്കും അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ടേം തൊണ്ണൂറ്റ സോറി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നമ്പറുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇതിലെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതാമത്തെ നമ്പറാണ് മൈനസ് മുപ്പത്താറ് അപ്പോൾ നൂറാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അടുത്ത സെറ്റിലെ ആദ്യത്തെ നമ്പറായിരിക്കും അതായത് മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ സെറ്റിലെ ആദ്യത്തെ നമ്പറായിരിക്കും മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ സെറ്റിലെ ആദ്യത്തെ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും തേർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ടേമുകളുടെ സമ്മ് നമുക്കറിയാം മൈനസ് സിക്സ് നയൻറ്റി ത്രീ ആണ് നൂറാമത്തെ ടേമും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതാമത്തെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നമ്പറുകൾ വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക പ്ലസ് നൂറാമത്തെ ടേമും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ നൂറ് ടേമുകളുടെ സമ്മായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് മൈനസ് സിക്സ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു എ പിയുടെ രണ്ടാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും സംഖ്യകളുടെ ആകെ തുക ആറും മൂന്നാമത്തെയും ഏഴാമത്തെയും സംഖ്യകളുടെ ആകെ തുക പതിനെട്ടുമാണ് പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടെത്തുക എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണേണ്ടത് ഡി ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് കാണേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ ആകെ കൂടി തന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും സംഖ്യകളുടെ ആകെ തുക അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് എഴുതി വെക്കാം അതായത് രണ്ടാമത്തെ ടേം ടി ടു ആണെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ ടേം ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ടി ടു പ്ലസ് ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറും അതേപോലെ മൂന്നാമത്തെയും ഏഴാമത്തെയും സംഖ്യകളുടെ തുക ടി ത്രീ പ്ലസ് ടി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പതിനെട്ടും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി ചെയ്താൽ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ടി ടു പ്ലസ് ടി ഫൈവ് ടി ടു പ്ലസ് ടി ഫൈവിനെ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി അടുത്തതായിട്ട് ടി ത്രീ പ്ലസ് ടി സെവൻ നമുക്ക് ഇതിനൊന്നും ടി ത്രീനെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി എഴുതാം ടി ത്രീനെ നമുക്ക് ടി ടു പ്ലസ് ഡി എന്ന് എഴുതാം അതേപോലെ ടി സെവനെ നമുക്ക് ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഡി എന്ന് എഴുതാം ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ഇവിടെ ചെയ്ത് വേറൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേമിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടി ടു പ്ലസ് ടി ഫൈവ് എന്നുള്ള ടേമിലേക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ടി ടു ടി ടുവിനെ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടി ത്രീനെ നമുക്ക് ടി ടു പ്ലസ് ഡി എന്ന് എഴുതി അതായത് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയോടൊപ്പം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ ലഭിക്കും അതേപോലെ ഏഴാമത്തെ സംഖ്യ നമുക്ക് ടി ഫൈവ് ഇതിനോടൊപ്പം ഒരു ഡി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആറാമത്തെ സംഖ്യ ലഭിക്കും രണ്ട് ഡി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിയും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏഴാമത്തെ സംഖ്യ ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ ടി ത്രീ പ്ലസ് ടി സെവൻ എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് ടി ത്രീ ടി ടു പ്ലസ് ഡി പ്ലസ് ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഡി എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഇത് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ആണ് ഇനി ടി ടു പ്ലസ് ടി ഫൈവ് ടി ടു പ്ലസ് ടി ഫൈവ് ചേർത്ത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡി പ്ലസ് ടു ഡി ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ടി ടു പ്ലസ് ടി ഫൈവിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം അത് സിക്സ് ആണ് അല്ലേ അതേപോലെ ത്രീ ഡി അതേപോലെ തന്നെ എഴുതാം ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ത്രീ ഡി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ത്രീ ഡി ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ട്വൽവ് ബൈ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ശിഷ്ടം വരുന്ന രണ്ടക്ക സംഖ്യകളുടെ ആകെ തുക കാണുക എന്നാണ് ചോദ്യം ഈ ഒരു ചോദ്യം ഇത് നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു രണ്ടക്ക സംഖ്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ടക്ക സംഖ്യ രണ്ട് അഞ്ച് കൊണ്ട് ധരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ശിഷ്ടം വരുന്ന ആദ്യത്തെ രണ്ടക്ക സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ധരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാണ് ശിഷ്ടം വരിക അവസാനത്തെ രണ്ടക്ക സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായിരിക്കും അതായത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സംഖ്യയാണ് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ രണ്ട് ശിഷ്ടം വരുന്നൊരു സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ പന്ത്രണ്ടാണ് അവസാനത്തെ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാണ് നമുക്കിതിൽ നിന്നും നമുക്ക്
ആദ്യത്തെ നമ്പർ ഏതായിരുന്നു പന്ത്രണ്ടായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പൈൻ ടൈ ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ് നൂറ് നൂറ്റി ഒമ്പതായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം ആൻസർ ചെയ്യുക അടുത്ത ചോദ്യം വരുന്നത് ഒരു എ പിയുടെ ആദ്യ മൂന്ന് പദങ്ങളുടെ ആകത്തുക ഇരുപത്തിയേഴും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം പതിനേഴും ആണെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടെത്തുക എന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് വീ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ ഏതാണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സംഖ്യേനെ എ എ പ്ലസ് ഡി എ പ്ലസ് ടു ഡി ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇത് നമുക്ക് ടൈം സേവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ടിപ്പാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഖ്യേനെ നടുവിലുള്ള സംഖ്യേനെ എ എന്നെടുക്കാം ആദ്യത്തെ സംഖ്യേനെ അപ്പോൾ എ മൈനസ് ഡി എന്ന് എടുക്കാം അവസാനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യേനെ എ പ്ലസ് ഡി എന്നെടുക്കാം അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് ഒന്നാമത്തെ എ മൈനസ് ഡി ഒന്നാമത്തെ ടേം ഇതിനോട് കൂടി കോമൺ ഡിഫറൻസ് ചേർക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് ഡി ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എ കിട്ടും വീണ്ടും അതിനോട് പ്ലസ് ഡി ചേർക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ടേം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് പദങ്ങളുടെ ആകെ തുക ഇരുപത്തിയേഴാണ് അതായത് ഈ മൂന്ന് പദങ്ങൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ഡിയും പ്ലസ് ഡിയും ക്യാൻസലായി പോയി ബാക്കിയുള്ളത് ത്രീ എ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ എ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തിയേഴ് ബൈ മൂന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഒമ്പതായിരിക്കും അതായത് ആദ്യത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സോറി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പതായിരിക്കും ഇനി പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും സംഖ്യകളുടെ ഗുണഫലം അതായത് എ മൈനസ് ഡി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡി സ്ക്വയർ ആണ് ലഭിക്കുക ഈക്വൽ ടു പതിനേഴ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പതാണ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു പതിനേഴ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒമ്പത് സ്ക്വയർ എൺപത്തൊന്ന് കിട്ടി എൺപത്തൊന്ന് മൈനസ് ഡി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു പതിനേഴ് നമുക്ക് ഡി സ്ക്വയർ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡി സ്ക്വയറിനെ ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പ്ലസ് ഡി സ്ക്വയർ ആയി മാറും പതിനേഴിന് ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എൺപത്തൊന്ന് മൈനസ് പതിനേഴ് മൈനസ് ആണ് ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആവുക എൺപത്തൊന്ന് മൈനസ് പതിനേഴ് ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറുപത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തിനാലാണ് അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു അറുപത്തിനാല് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്നായിരിക്കും ലഭിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ തന്നുണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ എട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് എട്ടായിരിക്കാം ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നാണ് തരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചില ചോദ്യങ്ങളിൽ പറയാറുണ്ട് ഡി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഇസ് ലെസ് ദാൻ സീറോ എന്ന ബ്രാക്കറ്റിൽ കണ്ടീഷൻ തരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അത് ചോദ്യം ഇഫ് ഫോർ ടൈംസ് ദ ഫോർത്ത് ടേം ഓഫ് എൻ എ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ടൈംസ് ദ നയൻത്ത് ടേം ഓഫ് ദ എ പി വാട്ട് ഈസ് തേർട്ടീൻ ടൈംസ് ദ തേർട്ടീൻത്ത് ടേം ഓഫ് ദിസ് എ പി അപ്പോൾ ചോദ്യം കാണുന്ന സമയത്ത് വളരെ വലിയൊരു ചോദ്യമെന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്തോ വെച്ചാൽ നാലാമത്തെ ടേം നമുക്ക് ടി ഫോർ എന്ന് എടുക്കാം ഇതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഫോർ ടൈംസ് നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ ടേമിനെ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന കിട്ടുന്നതിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിമൂന്നിനെ പതിമൂന്നിന് പതിമൂന്നാമത്തെ ടേം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ കൂടി തന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ക്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഫോർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫോർത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അല്ലെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി ആണ് ഫോർത്ത് ടേം അതേപോലെ നയൻത്ത് ടേ
ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സീറോ ആയി മാറും അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ട്വൽവ് ഡി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ സോറി തേർട്ടീൻത്ത് ടേമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് തേർട്ടീൻത്ത് ടേം എന്തായിരിക്കും തേർട്ടീൻത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ആയിരിക്കും അതായത് എ പ്ലസ് ട്വൽവ് ഡി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ട്വൽവ് ഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു അതായത് എ പ്ലസ് ട്വൽവ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കുക അതായത് ഒരു സംഖ്യ ഇപ്പോൾ എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യ ഇതേ ഇൻറ്റു എംത്ത് ടേം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു ടി എന്നോട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻത്ത് ടേമിനോട് ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം പ്ലസ് എൻത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് എം എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരുന്നു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒമ്പത് പ്ലസ് നാല് പതിമൂന്നാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സീറോ എന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം സെക്കൻഡ് ടേം ഓഫ് ആൻഡ് എ പി ഇസ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് എയ്ത്ത് ടേം ഇസ് ടു മോർ ദാൻ ത്രൈസ് ദ സെക്കൻഡ് ടേം അപ്പോൾ അതിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിന് ചോദ്യം വായിച്ച ശേഷം ഉടനെ തന്നെ ഒരു ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക സെക്കൻഡ് ടേം ഓഫ് ആൻഡ് എ പി ഇസ് എയ്റ്റ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ ടേം ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു പോയിന്റും കൂടി നോട്ട് ചെയ്യാം അതായത് സെക്കൻഡ് ടേമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് എയ്ത്ത് ടേം ഇസ് ടു മോർ ദാൻ ത്രൈസ് ദ സെക്കൻഡ് ടേം അതായത് എട്ടാമത്തെ ടേം ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ടേമിൻ്റെ അതായത് ടി ടുവിൻ്റെ ത്രൈസ് മൂന്ന് ഇരട്ടിയാണ് അതിനോടുകൂടി രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എയ്ത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാലായിരിക്കും ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് രണ്ട് ഇരുപത്തി ആറായിരിക്കും അപ്പോൾ എട്ടാമത്തെ ടേം നമുക്ക് കിട്ടി ടി എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി വേണം അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വേറൊരു തരത്തിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുകയാണ് എയ്ത്ത് ടേമിനെ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ എഴുതാം എ പ്ലസ് സെവൻ ഡി എന്ന് എഴുതാം എ പ്ലസ് സെവൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനും ഇതിനെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും എ പ്ലസ് സെവൻ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എ പ്ലസ് സെവൻ ഡി ഇക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് അടുത്തത് എ പ്ലസ് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്നും ഇത് കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എയും എയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം സെവൻ ഡി എന്ന് ഡി കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സിക്സ് ഡി എന്ന് കിട്ടും സിക്സ് ഡി ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്താറ് എന്ന് എട്ട് കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പതിനെട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡി ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അതായത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ സമ്മ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം സമ്മ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എട്ട് സംഖ്യകളുടെ സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ബൈ ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എട്ടാണ് എട്ട് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ടേം നമുക്കറിയാം എട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിൽ നിന്നും കോമൺ ഡിഫറൻസ് കുറച്ചാൽ മതി അഞ്ചായിരിക്കും ലഭിക്കുക അപ്പോൾ എട്ട് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പ്ലസ് ഇരുപത്തി ആറ് എയ്ത്ത് ടേം ഇരുപത്താറാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇരുപത്താറും അഞ്ചും മുപ്പത്തൊന്നാണ് രണ്ടും എട്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ മുപ്പത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു നാല് വൺ തേർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പോൾ നാല് മൂന്നാല് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലായിരിക്കും നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്കൊരു സീരീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എക്സെട്രാ
എന്ത് ലഭിക്കും നമുക്കിവിടെ എ ടു രണ്ട് എ ടു ഉണ്ട് രണ്ട് എ ഫോർ ഉണ്ട് രണ്ട് എ സിക്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആ സീരീസ് പോകും അപ്പോൾ ആ രണ്ടിനെ കോമണായിട്ട് പുറത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു എ ടു പ്ലസ് എ സിക്സ് സോറി എ ഫോർ പ്ലസ് എ സിക്സ് ഇങ്ങനെ പോകും അവസാനം എ ഫിഫ്റ്റി വരെ ആ സീരീസ് ഉണ്ടാവും പ്ലസ് ഇനി നമുക്ക് എത്ര ഡി ഉണ്ടാവും നോക്കാം മൈനസ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ടേം നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് തവണ ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ച് ടേമുകളാണ് മൈനസ് ഡി വരിക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പ്ലസ് അല്ല ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് വരിക മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഡി ഈസിക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഒന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് തന്നെ എഴുതാം ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് അതായത് ടു ഇൻറ്റു എ ടു പ്ലസ് എ ഫോർ പ്ലസ് എക്സെട്ര എ ഫിഫ്റ്റി ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എ ടു പ്ലസ് എ ഫോർ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ചായി മാറും അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി അമ്പതായിട്ട് മാറും ഇനി ഈ ടൂവിനെ ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ലഭിച്ചു എ ടു പ്ലസ് എ ഫോർ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അമ്പതിനോട് സോറി എഴുപത്തി അഞ്ചിനോട് ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ പഠിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് പി എസ് സിയുടെ മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളിലെ കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി വരുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പി എസ് സി ഫീൽഡ് വർക്കർ ഹെൽത്തിൻ ഹെൽത്ത് ഫീൽഡ് വർക്കറിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഒന്നുമില്ലാതെ ഓപ്ഷൻ നിന്ന് തന്നെ എടുത്ത് എഴുതാൻ സാധിക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സംഖ്യകളുടെ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഇവിടെ ഒന്ന് നാല് ഏഴ് സംഖ്യകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ടേം ഒന്ന് നോക്കാം നാലാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൂന്ന് കിട്ടും മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിളാണ് അടുത്തത് ഏഴാണ് ഏഴിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആറാണ് അപ്പോൾ അതും മൂന്നിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഇതിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്തായിരിക്കണം മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സംഖ്യ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും കാരണം ആ സംഖ്യകളൊന്ന് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണ ഗുണന ഫലമായിട്ട് വരുന്ന സംഖ്യയായി മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ലഭിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടും ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ലഭിക്കും മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ലഭിക്കും രണ്ട് രണ്ട് നാല് മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കില്ല അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടായിരം ആണ് ലഭിക്കുക രണ്ടായിരം ഇത് സംഖ്യകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതും മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി നാലാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ലഭിക്കും മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് ഇതും മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾസ് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അടുത്ത ചോദ്യം ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് സെവൻ ഇവ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് പദങ്ങളായാൽ എക്സ് എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ഇത് എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വർഷത്തിൽ കാസർഗോഡ് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് മൂന്ന് സംഖ്യകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവയുടെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നടുവിലെ സംഖ്യ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആവറേജ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ആവറേജ് ഈസിക്കൽ ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള
അപ്പോൾ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പദം അറിയാം പത്താണ് രണ്ടാമത്തെ പദം അല്ലേ ടി ടു പത്ത് രണ്ടാണ് രണ്ടാം പദമാണ് പത്ത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും മൂന്ന് കുറച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന ഏഴായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പ